Bueno, para hacer una muestra entonces hay que tejer ¿sí? unas cadenas de bases que midan más de 10 centímetros de largo y que de alto pasen los 10 centímetros de alto. ¿sí? Entonces tiene que ser un cuadrado que mida, por ejemplo, 11, 12 centímetros de ancho por 11, 12 centímetros de alto. Y lo que vamos a hacer es colocar una, podemos usar una reglita así. Esta la pueden conseguir en la tienda de Mariana, tienda Crafty Maker, se llama así la cuenta. Les voy a dejar el enlace en el video para que vayan a, a ver la tienda, que es más fácil para poder ver cuánta cantidad de puntos tenemos en 10 centímetros. Les recomiendo siempre que este cuadrado mida, como les dije, más de 10 centímetros de alto, así los puntos se van estirando o acomodando al estilo que nosotros vamos a tejer. Entonces, una vez que apoyamos nuestro, eh, nuestra reglita, ¿sí? esta es una, una regla, eh, un, vamos a contar en 10 centímetros cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿sí? Con este hilado ¿sí? y... Eh, y la aguja número 6, por ejemplo, que estoy usando, me dice que en 10 centímetros tengo 12 puntos. Ahora, si uso otro tipo de hilado, vamos a ir viendo que eh, va a ir cambiando. Ahora, si no tenemos esta reglita, podemos usar el centímetro. Así que ahora les voy a mostrar cómo con el centímetro pueden contar cuánta cantidad de puntos tenemos en 10 centímetros. En el caso de que no tengan la reglita, se van a ayudar con un centímetro, van a apoyar el centímetro así y van a contar en 10 centímetros cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿sí? Acá pueden ver entonces que con el, tanto con el centímetro como con esta regla medidora podemos eh, medir la cantidad de puntos y ambas van a medir lo mismo, ¿sí? Eh, nada, y eso nos ayuda para poder ver cuando tenemos que tejer un patrón y en el patrón dice que <coughs> con tal hilado y tal aguja nos da tanta cantidad de puntos, bueno, nosotros nos vamos a ir acomodando para tener la misma cantidad de puntos. Si en un patrón me dice que con... Eh, con un hilado y con una cierta aguja necesito 11 puntos y a mí me da 10 bueno aumento un cachito un, el número de aguja ¿sí? por ejemplo si está el patrón está indicado con una 5 voy a una 5 y medio porque todas tenemos diferentes formas de tejer por ahí tejemos un poquito más ajustado por ahí tejemos un poquito más flojo así que vamos a ir ajustándonos ahí para poder eh, Tener la misma cantidad de puntos que nos indica la muestra de cierto patrón. Espero que les haya gustado este video. Recuerden seguirme y compartirlo. Y si tienen alguna consulta o alguna duda o alguna sugerencia para hacer otro próximo video, las invito a que dejen su comentario acá. Muchísimas gracias.